Good morning, students. Today we are going to learn about Eighth Standard History, Unit Three, Rural Life and Society. Grammar Samugamam Walkem Rayam. Learning objectives: To know the land revenue policy under the British rule. To understand the merits and demerits of the land revenue policy. to know the agrarian crisis and the rewards ipada pagadiyan kattalin nokkangalage aangila aalchiyin bodirunda nila varuvai kolgai nila varuvai kolgaiyudaiya nirai kuraigal vivasaayigaludaiya nerukadigal mattum klarchigal patti ipada pagadiyin moolam naam therindukollalam introduction In the pre-colonial period, Indian economy was predominantly an agrarian economy. Kalni adi ke tarakman India purla daramana the Bihar may adi padeya konde purla daramaga irunda the agriculture was then the primary occupation of the people, and even industries like textiles. sugar oil etc mudal nilai tholil velanmai nasavu tholil sarkare tholil ennai tholil inna pira tholil galam velanmai saarnde nadai vetrathu taste sugar oil etc were dependent on it the british government in india did not adopt a pro indian agriculture and land revenue policy british government introduced three major land revenues and tenureial systems in india namely the permanent settlement the magalwari system and the raithwari system the economic exploitation of the peasants led to the revolt in future nila varuvai kolgayanadu indiyavil aangleyude aatchi kaalathil moondu murayil vasul cheyidargal ondu nilayana nila varuvai thittam irandu magalwari thittam moondu आंगलूस नीलवानी They are used to be an annual settlement. Warren Hastings changed it from annual and Queen Queen Queenal, and back to annual again. During the time of Cornwallis, a ten-year settlement was introduced in 1793, and it was known as permanent settlement. नीलिया ओरा 
பின்னர் பத்து ஆண்டு நிலவரிவாய் திட்டமாக ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு இத்திட்டம் நிலையான நிலவரி திட்டம் என்று அழைக்கப்பட்டது பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை கார்வாலிஸ் பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் வேர் மேய்டன் பெங்கால் பீகார் ஒரிசா வாரணாசி டிவிஷன் ஆஃப் யூபி அண்ட் நார்தர்ன் கர்நாடகா விச் ரஃப்லி கவேர்ட் நைன்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் தி டோட்டல் ஏரியா பிரிட்டிஷ் இந்தியா இட் வாஸ் நோன் பை டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸ் லைக் சமீந்தாரி ஜாகிர்தாரி மால்குசாரி அண்ட் பிஸ்விதாரி இந்த திட்டம் ஆங்கிலேயருடைய ஆட்சியின் கீழ் உள்ள திட்டமாக இருந்து பீகார் ஒரிசா உத்தரப்பிரதேசத்தில் வாரணாசி மற்றும் கர்நாடகத்தினுடைய வடக்கு பகுதி போன்ற பகுதிகளில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது இத்திட்டம் ஜமீன்தாரி ஜாகிர்தாரி மல்குஜாரி பிஸ்வேதாரி என்னும் பல பெயர்களால் அழைக்கப்பட்டது சேலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் தி பெர்மனன்ட் செட்டில்மெண்ட் நிலையான நிலவரி திட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகள் த சமீந்தா சுயர் ரெகனைஸ் ஆஸ் தி ஓனர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஆஸ் லாங் ஆஸ் தே பேட் தி ரெவன்யூ டு தி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ரெகுலர்லி த சமீந்தா ஆக்டட் ஆஸ் ஏ ஏஜென்ட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஃபார் தி கலெக்ஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ ஃப்ரம் தி கல்டிவேட்டர்ஸ் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனிக்கு முறையாக வரி செலுத்தும் வரை ஜமீன்தார்கள் நில உடைமையாளர்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டார்கள் இரண்டாவது விவசாயிடமிருந்து வரியை வசூல் செய்யும் அரசின் முகவர்களாக ஜமீன்தார்கள் செயல்பட்டனர் த எமௌண்ட் ரெவன்யூ தேர் தி சமீந்தாஸ் டு பே டு தி கம்பெனி வாஸ் ஃபேம்லி ஃபிக்சட் and would not be raised under any circumstances jamindargal vaniga kulavarku chelathi vanda vari nilayana variyaga nirnayikkapattu endha soolnilai vandalum yerthapada maattadhu ena urudhi alithathu they have 10 by 11 of the revenue collected by them from the cultivator to the government vasayadam indu vasurithu 11 10 bangu variyinai jamindarul aangila arasirkku seluthinar oru bangu dhan vasayadam irundathu meedi 10 bangu aangilargal variyaga seluthinargal the samindar should grand parta return agreements to the riyads the riyads became tenants since they were considered the tillers of the soil jamindargal vasayalukku patta riyads enna patta eludapatta oppanda balanginargal idan moolam vasayigal andha nilathai ulum kaalam varai kuttagaidararalaga karidapattanar all judicial powers were taken away from the zamindars anaitu neethithurai adhigarangalam zamindaradam irundu thirumba parappattathu merits under this system many of the waste lands and forest became cultivable lands tharisu nilangal mattum kaadugal vasai nilangalaga maatrapattathu the zamindars became the owner of the land jamindargal nilathin urimiyalaraga maarnargal the samindars were made free from the responsibility of providing justice neethi valangum porappirundha jamindargal vidivikkapattana the samindars remained faithful to the british government aangila arasukku nambikai kuriyarulaga maarnargal the system secured a fixed and stable income for the british government 
ஆங்கில அரசுக்கு நிலையான வருவாய் கிடைப்பதை உறுதி செய்தது டிமெரிக்ஸ் The British government had no direct contact with the cultivators. Angleras, the rights of the cultivators were ignored and they were left at the mercy of the Samindas. The peasants were almost treated as serfs. பெரும்பாலும் அடிமைகளாகவே நடத்தப்பட்டார்கள் விவசாயிகள் தி சிஸ்டம் வாஸ் மேட் தி சமீந்தாஸ் லெதர்ஜிக் அண்ட் லக்ஷரியஸ் இந்த திட்டத்தினால் ஜமீன்தார்கள் சோம்பேறிகளாகவும் லெதர்ஜிக் சோம்பேறிகளாகவும் லக்ஷரியஸ் ஆடம்பர பிரியர்களாகவும் மாறினார்கள் Many conflicts between the Samindas and the peasants arose in rural Bengal. Bengalathin palakiram prangalil jamindarilakkum visayilakkum daye palamodalgal yerpattadu. Raithwari system. Raithwari system. Sir Thomas Mandro yenbural kundura pattadu. Raithwari system. Raithwari system was introduced by Thomas Munro and Captain Reed in 1820. Major areas of introduction of Raithwari system included Madras, Bombay, parts of Assam and Kurd provinces of British India. At the end of the year, Thomas Munro met him. Captain Reed Captain Reed என்பது ஒருளால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த முறையானது மதராஸ் மெட்ராஸ் பாம்பே அசாம் கூர்க் இந்த பகுதிகளில் கொண்டு வரப்பட்டது பை ரைத்வாரி சிஸ்டம் தி ரைட்ஸ் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் வாஸ் ஹேண்டல் over to the peasants british government collected taxes directly from the peasants initially one half of the estimated produce was fixed as rent this assessment was reduced to one third of the produce by thomas munro the revenue was based on the basis of the soil and the nature of the crop முறையின் மூலம் நிலத்தின் உரிமையானது விவசாயிகளுடைய வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது இதனால் விவசாயிகள் நிலத்தின் உரிமையாளர்களாக மாறினார்கள் ஆங்கிலேயர்கள் நேரடியாகவே விவசாயிகளிடம் இருந்து வரி வசூல் பெற்றார்கள் ஆரம்பத்தில் விளைச்சலில் பாதி என நிர்ணயிக்கப்பட்டது தாமஸ் மன்று அவர்களால் தான் விளைச்சலில் மூன்றில் ஒரு பங்காக அது குறைக்கப்பட்டது இந்த முறையில் பயிரின் தன்மையின் அடிப்படையில் நிலவரியானது தீர்மானிக்கப்பட்டது பயிரின் தன்மை மண்ணின் தன்மையினுடைய அடிப்படையில் நிலவரிவாய் வசூலிக்கப்பட்டது ரிவைஸ்ட்ரேட்டிஸ்ட்ரேட்டிஸ்ட்ரேட்டிஸ்ட்ரேட்டிஸ்ட்ரேட்டிஸ்ட்ரேட்டிஸ்ட்ரேட
measurement of field and an estimate of produce was calculated nila alavu mattum vlaichal en madipeedu connected appattathu government fixed the demand at 45 percentage to 55 percentage of the produce ras vlaichal 45 il rendu 50 saidam varai variyaga nirnayam cheyathu effects of the raitwari settlement vilaivugal enna enna in most areas the land revenue fixed was excessive the riads were hardly left with bare maintenance even in the best of seasons perumbalana vadigalil nilavarvai miga adhigamaga nirnayikkapattathu serappaga parugalangalil kuda விவசாயிகள் நிலவரி செலுத்துவதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டார்கள் அண்டர் திஸ் சிஸ்டம் தி கவர்மெண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் தி ஃபார்மேர்ஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் செமிந்தாஸ் செமிந்தார்களுக்கு பதிலாக அரசு விவசாயிகளை சுரண்டியது மகள்வாரி சிஸ்டம் மகள்வாரி சிஸ்டம் எ பிரெயின் சைல்ட் ஆஃப் ஹோல்ட் மெக்கன்சி was modified version of the samindari settlement introduced in the ganga valley the northwest province parts of the central india and punjab in 1822 magalwari murai arimugapadathiyavar william bending brother port mckenzie enbarudhu sindhanayil udithadhan jamindari murai கங்கை சமவழி வடமேற்கு மாகாணங்கள் மத்திய இந்தியாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் பஞ்சாப் போன்ற பகுதிகளில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி ரெண்டில் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது லார்டு வில்லியம் பெண்டிங் வாஸ் டு சஜஸ்ட் ரேடிக்கல் சேஞ்சஸ் இன் தி மகள்வாரி சிஸ்டம் பை தி கைடன்ஸ் ஆர் ராபர்ட் மார்டின்ஸ் பேர்ட் என் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கங்கை சமவழி வடமேற்கு மாகாணங்கள் மத்திய இந்தியாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் பஞ்சாப் பகுதிகளில் அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ராபர்ட் மெத்தின்ஸ்பர்ட் என்பவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி வில்லியம் வெண்டிங் பிரபு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி மூன்றில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வந்தார் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரெவன்யூ வாஸ் டு பி மேட் on the basis of the produce of the mughal or village mahal or village all the properties of a mughal were severely and jointly responsible for the payment of revenue initially the state share was fixed two thirds of the gross produce bending therefore reduced to 50% the village as a whole through its settlement or lambadar was required to pay the revenue this system was first adopted in agra and awad and later extended to other parts of the united provinces the burden of all this heavy taxation finally fell of the cultivators மகள் அல்லது கிராம விளைச்சலின் அடிப்படையில் இந்த முறையில் வருவாய் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது மகள் பகுதியின் அனைத்து உரிமையாளர்களும் கூட்டு புறப்படையோர்கள் புறப்படையவர்கள் நில வருவாய் செலுத்துவதற்கு கூட்டு பொறுப்பு உடையவர்கள் தொடக்கத்தில் மொத்த விளைச்சலில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு நில வருவாய் அரசின் பங்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது பின்னர் வில்லியம் பெண்டிங் பிரவனுடைய காலத்தில் மொத்த விளைச்சலில் ஐம்பது சதவீதம் என குறைத்தார் மூன்றில் இரண்டு பங்கு என்று இருந்தது மொத்த விளைச்சல் ஐம்பது விளக்காடு என்று நிர்ணயம் செய்தார் வில்லியம் பெண்டிங் பிரவன் ஒரு கிராம தலைவர் அங்கு இருந்தார் லம்பார்தார் லம்பார்தார் கிராம தலைவர் இவர்தான் 
நிலவருவாயை கிராமம் முழுவதும் வசூல் செய்து அரசுக்கு செலுத்தக்கூடியவர் முதலில் ஆக்ரா அயோத்தி போன்ற இடங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டது பின்னர் ஐக்கிய மாகாணங்களின் பிற பகுதிகளிலும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது இதுலேயும் வந்து வரி சுமைகள் எல்லாம் விவசாயிகளை செலுத்த வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலை தள்ள தள்ளப்பட்டார்கள் சேலின் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி மகள்வாரி செட்டில்மெண்ட் மகள்வாரி முறையினுடைய சிறப்பு கூறுகள் இந்த லெம்பார் தார் ஆக்டட் ஆஸ் இன்டர்மீடியரிஸ் பிட்வீன் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் தி வில்லேஜஸ் கிராம தலைவர் அரசுக்கும் கிராம மக்களுக்கும் இடையே இடைத்தரகராக செயல்பட்டார் லம்பார் தார்னு கிராம தலைவர் இட் வாஸ் வில்லேஜ் வைஸ் அசஸ்மெண்ட் ஒன் பேர்சன் குட் ஹோல்ட் ஏ நம்பர் ஆஃப் வில்லேஜஸ் இத்திட்டம் கிராம வாரியான மதிப்பீடாக இருந்தது ஒரே நபர் பல கிராமங்களை தன் வசம் வைத்திருந்தார் த வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி வாஸ் தி ஓனர் ஆஃப் தி வில்லேஜ் காமன் லேண்ட் கிராம நிலங்களுக்கு கிராமத்தை சேர்ந்த சமூகத்தினரே சமுதாயத்தினரே உரிமையாளராக இருந்தார்கள் த வில்லேஜ் லேண்ட் பிலாங் டு தி வில்லேஜ் கம்யூனிட்டி கிராம நிலங்களுக்கு கிராமத்தை சேர்ந்த சமுதாயத்தினரே உரிமையாளர் உரிமையாளராக இருந்தார் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி மகள்வாரி செட்டில்மெண்ட் விளைவுகள் என்னென்ன நிலம்பார்தார் என்ஜாய்டு ப்ரிவிலேஜஸ் விச் வாஸ் மிஷ்யூட் ஃபார் தியர் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தமது சொந்த விருப்பங்களின் அடிப்படையில் கிராம தலைவர் சலுகைகளை தவறாக பயன்படுத்தினார் தி சிஸ்டம் பிராட் நோ பெனிஃபிட் டு தி கல்டிவேட்டேஸ் விவசாயிகளுக்கு லாபகரமானதாக இந்த முறை இல்லை இட் வாஸ் ஏ மோடிஃபைடு வெர்ஷன் ஆஃப் தி சமீந்தாரி சிஸ்டம் அண்ட் பெனிஃபிட்டட் தி அப்பர் கிளாஸ் இன் வில்லேஜஸ் ஜமீன்தாரி முறை கிராமத்தின் உயர் வகுப்பினருக்கு லாபகரமானதாக இருந்தது இம்பேக்ட் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் லேண்ட் ரெவன்யூ சிஸ்டம் ஆன் தி கல்டிவேட்டேஸ் விவசாயிகளின் மீது ஆங்கில நில வருவாய் முறையினுடைய தாக்கங்கள் என்னென்ன ஏ காமன் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஆல் தி செட்டில்மெண்ட்ஸ் வாஸ் தி அசஸ்மெண்ட் அண்ட் தி மேக்சிமைஸ் இன்கம் ஃப்ரம் லேண்ட் இட் ரிசல்ட்டட் இன் இன்க்ரீசிங் லேண்ட் சேல்ஸ் அண்ட் டிபோசிஷன் அனைத்து நிலவரி முறைகளும் பொதுவாக நிலத்திலிருந்து பெறுவதாகவே இருந்தது இதனால் நில விற்பனை அதிகரித்தது விவசாய தொழில் அழிவிற்கு வழிவகுத்தது த பெசன்ஸ் ஓவர் பர்டன் வித் டேக்ஸேஷன் டி டு தி டேக்ஸ் பர்டன் அண்ட் தி ஃபேமின்ஸ் இன் ஜெனரல் தி பீப்புள் சஃபேர்ட் இன் பாவர்ட்டி and the burden with the debts they had to seek the money lenders who became rich and acquired lands from the peasants adiga varuvai vidipnal vasaigal paadikapattargal panjathnalum varmayalum kadal kadan sumai sumainalum vivasaigal avadipattargal avaru vasaigalam irund nilathai vilaiki vaangi ஜமீன்தார்கள் செல்வந்தர்களாக மாறினார்கள் த சமீந்தாஸ் மணி லேண்டர்ஸ் அண்ட் லாயர்ஸ் எக்ஸ்பிளாய்டட் தி புவர் பெர்சன்ஸ் த ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் கண்டினியூட்டி ஆஃப் தி இந்தியன் வில்லேஜஸ் வாஸ் ஷேக்கன் தொடர்ச்சியா இந்திய கிராமங்களுக்கான நிலைப்பு தன்மையும் தொடர்ச்சியான நிலையும் அசைக்கப்பட்டது காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிசப்பியர்ட் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி இம்போர்ட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் குட்ஸ் அண்ட் தி பெர்சன்ஸ் ஹேட் நத்திங் டு சப்ளிமெண்ட் தேர் இன்கம் ஆங்கில இறக்குமதி பொருட்களால் இந்திய குடிசை தொழில்கள் மறைந்தது டிசப்பியர்டு மறைந்தது காட்டன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிசப்பியர்ட் on account of the import of british goods and the peasants had nothing to supplement their income angle irakumadi porukkal india kudisai tholilgal maraindathu 
விவசாயிகள் வருமானத்திற்கு வேறு வழியின்றி தவித்தார்கள் த ஓல்டு பாடி கஸ்டம் வாஸ் ரீப்ளேஸ் பை நியூ அப்பேரன்ஸ் ஆஃப் லா கோட்ஸ் ஃபீஸ் லாயல்ஸ் அண்ட் ஃபார்மல் ப்ரொசீஜர்ஸ் பழமையான பழக்க வழக்கங்கள் மாற்றப்பட்டு புதிய சட்ட அமைப்பு நீதிமன்ற நடைமுறைகள் வழக்கத்திற்கு வந்தது The British policy proved advantageous only to the government of a privileged section of the society at the cost of the civil cultivators who were the rightful owners of their lands and claimants of the larger share of the produce. The Latin Gunmayana Urimiyalar Galagun உற்பத்தியின் பெரும் பங்குதாரர்களாக இருந்த விவசாயிகளுடைய உழைப்பின் பலனானது ஆங்கிலேயரின் கொள்கையால் ஒரு குறிப்பிட்ட சலுகையை பெற்ற சமுதாயத்திற்கு மட்டுமே நன்மை அளிப்பதாக இருந்தது